ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் எக்ஸ்ப்ளோர் வித் கீத்து இன்றைக்கி நம்ம பொட்டேட்டோ பவுடர் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது கூட வந்து ஒரு சின்ன ஃபேஸ் பார்க்க எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து பார்க்க போகிறோம் அண்ட் பொட்டேட்டோ பவுடர் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் நம்ம ஃபேஸில் என்னென்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுக்கி பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் மூணு ஆப்ஷன் கேட்கும் அதில் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் நான் எப்பப்பெல்லாம் வீடியோஸ் போகிறோனோ அப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பொட்டேட்டோ பவுடர் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் பொட்டேட்டோ பவுடர் செய்கிறதுக்கு நான் இன்னைக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான பொட்டேட்டோஸை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம எப்பயும் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் செய்வோம்ல சாதாரணமாக அதில் வந்து இதை வந்து சீவிக்கிறேன் தோல் வந்து நான் பீல் ஆஃப் பண்ணலை உங்களுக்கு வேணாம் தோல் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் அதையும் சேர்த்து வந்து உரிச்சிக்கலாம் அது வந்து உங்களோட விஷ் தான் நம்ம வந்து இதை இன்டேக்காக எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம தோல் உரிக்கிறது நல்லதுன்னு நான் சொல்லுவேன் பட் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பேக்காக ஃபேஸ் வாஷ் பவுடருக்காக அந்த மாதிரி செய்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த பவுடர் வந்து செய்கிறோம் ஸோ வந்து இதை வந்து தோலோடு போடுறதே வந்து நல்லது எல்லா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்லேயுமே வந்து அந்த ஃப்ளெஷுக்கும் தோலுக்கும் நடுவில் தான் வந்து நிறையா சத்து இருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் எங்கள் பாட்டி சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ நான் வந்து தோலை உரிக்கலை இதை வந்து நீங்கள் சாதாரண கத்தியில் கூட கட் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த அளவுக்கு தின் ஸ்லைசஸாக வருமானு எனக்கு தெரியல நீங்கள் வந்து கத்தியில் கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது காயறதுக்கு வந்து அதுக்கான டைம் எடுத்துக்கும் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் அது ஆகும் இப்போது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சிப்ஸ் போடுறதுல வந்து சீவி வச்சுருக்கிறதுனால இது ஒரு டூ டேஸ்லேயே வந்து சீக்கிரமாகவே காஞ்சிரும் வெயிலில் ஸோ இந்த அளவுக்கு தின் ஸ்லைசஸாக வந்து நம்ம சீவியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நல்ல வெயிலாக இருக்கும் போது இதை வந்து நல்லா காய வச்சுருங்க இது மொத்தமாக காயறதுக்கு வந்து டூ டேஸ் ஆகும் கரெக்டாக அண்ட் இதை வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டி இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு வந்து அதை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா உதிரி உதிரியாக பண்ணி அதுக்கப்புறமா காய வைங்க அப்படி இல்லாட்டி சரியாக காயாது ஒன்று காஞ்சிருக்கும் இன்னொன்று வந்து காயாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா உதிரி உதிரியாக பண்ணி அதுக்கப்புறமா நல்லா காய வைங்க அண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது காயறதுக்கு வந்து மொத்தமாக ரெண்டு நாள் எடுத்துச்சு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டே காய வச்சதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது செகண்ட் டே காய வச்சதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோவையும் வந்து அடுத்து லிங்க் பண்ணி விடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டே காஞ்சதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருந்துச்சு இதோட கலர் வந்து இந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு ப்ரௌன் இஷ் பிளாக் அந்த மாதிரி ஒரு கலரில் இருக்கும் அண்ட் இது வந்து லைட்டாக மடக்குனாலே வந்து நல்லா மடங்கும் அந்த ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கும் சரியாக காயல் அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடாது இன்னும் நல்லா காயணும் ஸோ இதை வந்து நைட் ஃபுல்லாக வீட்டில் வச்சுட்டு மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் டே காலையில் வந்து மறுபடியும் வெயிலில் வச்சுட்டு எப்படி இருக்குன்றதை காமிக்கிறேன் ஸோ செகண்ட் டே ஃபுல்லாக காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த அளவுக்கு நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த சத்தம் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஒன்றுத்த மட்டும் நான் வந்து உடச்சி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அது நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கிறது தெரியும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா முறுமுறுன்னு ஆயிருக்கணும் இப்போ இது ஒரு எம்டி மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சாச்சு அரைச்சதுக்கப்புறம் நல்லா சீவ் பண்ணியும் வச்சுருக்கேன் இது வந்து சீவ் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்த பொட்டேட்டோ பவுடர் இது வந்து ஜலிச்சது போக மீதி இருக்கிறது நான் எல்லா பவுடர் செய்யும் போதும் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மீதி இருக்கிறத வந்து நம்ம ஸ்க்ரப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு பட் இந்த பொட்டேட்டோ பவுடர் கிட்ட இருந்து மீதி வந்ததை வந்து நம்ம ஸ்க்ரப்பாக தான் யூஸ் பண்ண வேணாம் இதை வந்து தூக்கி போட்டுடலாம் ஏன்னா இது ரொம்பவே வந்து ஹார்ஷாக இருக்குது ஸோ இது நம்மளோட ஃபேஸ்லேயோ இல்லை பாடிலேயோ போட்டோம் அப்படின்னா நிறையா ரேஷஸ் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதனால இதை வந்து நம்ம தூக்கி போட்டுடலாம் வெறும் பொட்டேட்டோ பவுடரை மட்டுமே வந்து நம்ம ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து பொட்டேட்டோ பவுடர் செய்கிற ஒரு மெத்தட் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் பேக் செய்கிறதுக்கு நான் கரெக்டாக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு பொட்டேட்டோ பவுடர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பொட்டேட்டோ பவுடரை நம்ம ரெகுலராக ய
அண்ட் பொட்டேட்டோ பவுடரில் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்மளோட ஃபேஸை வந்து இது யூவி ரேஸ் சன் ரேஸ்லேருந்து நல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அண்ட் பொல்யூஷன்லேருந்தும் நம்ம ஸ்கின்னை வந்து இது நல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோம் அண்ட் இது போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃபேஸ் வந்து ரொம்பவே மாய்ச்சரைஸாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்மூத் அண்ட் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இது ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபேஸ் நம்மளோட பாடி எல்லாமே ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு க்ளோ கொடுக்கும் அண்ட் நம்மளோட ஸ்கின்னையும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பிரைட்டன் பண்ணிவிடும் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம தயிர் சேர்க்குறோம் அப்படிங்கிறதுனால இது ஒரு ப்ளீச்சிங் எஃபெக்டாகவும் ஒர்க் ஆகும் நம்ம எந்த அளவுக்கு புளிச்ச தயிர் சேர்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு நல்ல எஃபெக்ட் கொடுக்கும் இது நம்ம இதுக்கு வந்து பொட்டேட்டோ பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷான பொட்டேட்டோ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷான பொட்டேட்டோ வச்சு எப்படி ஃபேஸ் பேக்லாம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் ஃப்யூச்சரில் ஏதாச்சும் வீடியோவாக போடுறேன் உங்களுக்கு ட்ரை ஸ்கின் இருந்துச்சு அப்படின்னா தயிருக்கு பதிலாக மில்க் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரா மில்க் காய்ச்சாத பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஆயிலி ஸ்கின் இருந்துச்சு அப்படின்னா தயிருக்கு பதிலாக நீங்கள் ரோஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணி இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்து காம்பினேஷன் ஸ்கின் அங்கங்கே எனக்கு வந்து ஒரு ட்ரை ஸ்கின் மாதிரி இருக்கும் அங்கங்கே ஆயிலி ஸ்கின் மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கும் வந்து காம்பினேஷன் ஸ்கின் இருந்துச்சு அப்படின்னா தயிர் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ உங்களோட ஸ்கின் டைப் கேற்ற மாதிரி அந்தந்த இன்க்ரீடியன்ஸை வந்து ஆட் பண்ணி இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்து நம்ம ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிடலாம் என்னோடய ஃபேஸை நான் சில பல நாட்களாக வந்து கேர் பண்ணாததுனால என்னோடய ஃபேஸில் நிறைய பிம்பிள்ஸ் அண்ட் பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் பிளாக் மார்க்ஸ் இது எல்லாமே வந்துருந்துச்சு ஸோ நான் இந்த ஃபேஸ் பேக்கை வந்து ஓவர் நைட் அப்ளை பண்ண போகிறேன் நைட்டு ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு மார்னிங் தான் வாஷ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நைட் அப்ளை பண்ண பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்டேட் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கூட ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்மளோட ஃபேஸ் அண்ட் நெக் ஏரியாஸ் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க உங்களோட அண்டர் ஐஸ் அண்ட் அப்பர் ஐலிட்ஸ்லையும் வந்து ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அண்டர் ஐஸில் வர டார்க் சர்க்கிள்ஸ் எல்லாமே வந்து சீக்கிரமாகவே போயிடும் நான் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணியாச்சு என்னோடய ஃபேஸில் வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப ட்ரையாக இருந்துச்சு ட்ரை முச்சக்கட்டமாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகவும் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் மாய்ச்சரைஸ்டாகவும் இருக்குது என்னோடய ஃபேஸு இருந்தாலுமே வந்து நம்ம எல்லா ஃபேஸ் பேக் முடித்ததுக்கப்புறமாவும் ஏதாச்சும் ஒரு மாய்ச்சரைசர் போட்டுக்கணும் எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறேனாங்கிறது எனக்கு தெரியல பட் எந்த ஒரு ஃபேஸ் பேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியுமே வந்து ஒன்று நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணணும் அப்படி இல்லாட்டி வந்து ஃபேஸை வந்து கிளென்ஸ் பண்ணிக்கணும் அது வந்து நீங்கள் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஸ்டோர் பாட் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் சரி ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஃபேஸு கிளென்ஸ் பண்ணிக்கணும் எந்த ஒரு மேக்கப்பும் இல்லாத மாதிரி நல்லா க்ளீனப் பண்ணிக்கணும் செகண்ட் ஸ்டெப் தான் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பேக் போடுறதோ இல்லாட்டி டோன் பண்ணுறதோ எது வேணால் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து எல்லா ப்ரொசீஜரையும் முடித்ததுக்கப்புறமா கடைசியாக வந்து நம்ம ஃபேஸை மாய்ச்சரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து மூணு ஸ்டெப் பேசிக்கான ஒரு மூணு ஸ்டெப் இது தான் சிடிஎம் கிளென்சிங் டோனிங் மாய்ச்சரைசர் ஸோ இது வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு மூணு பேசிக்கான ஸ்டெப்பு ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த ஃபேஸ் பேக் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு மாய்ச்சரைசர் போட்டுக்கோங்க மாய்ச்சரைசர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சாதாரணமான ஆலோவேரா ஜெல் இருக்குல்ல ஆலோவேரா ஜெல் வந்து நீங்கள் பெஸ்ட் எது அப்படின்ட்டு சொல்லுவேன் அதாவது ஸ்டோர் பாட்டிலே பெஸ்ட் எது அப்படின்ட்டு நான் சொல்வேன்னா ஃப்ராக்ரன்ஸ் இல்லாதது கலர் இல்லாதது அது ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பார்த்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஸ்டோர் பாட் அலவரா யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நேச்சுரல் அலவரா யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதான் வந்து பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்வேன் ஸ்டோர் பாட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது தான் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் டெய்லி கூட பண்ணலாம் டேட்டோ பவுடரை வச்சு நம்ம வந்து நிறையா நிறையா ஃபேஸ் பேக் பண்ணலாம் பாடி வாஷ் பவுடர் பண்ணலாம் ஃபேஸ் வாஷ் பவுடர் பண்ணலாம் அது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் வந்து போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் இதோட போது இதுக்கு மேலே நான் வந்து முக்க போட விரும்பலை ஸோ நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க முக்காவாசிக்கு